。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。坐在自己的挖机里看别人的挖机，现在鱼塘里面是一种怎样的体验？今天接到一个同行的电话，他说是我的粉丝，看我有没有时间。他在挖鱼塘，挖了一天半之后，发现挖机已经出不来了，让我想个办法帮他把挖机开出来。我来到现场一看，发现的原因就是左边、右边还有前面都有农作物，挖机的退路这边就有很深的淤泥，所以他的挖机现在就困在那里出不来了。我就给他想了一个方案，就是在上面那块土地里面挖了一个很深的堆泥坑。然后帮他把这些淤泥甩到那个堆泥坑里面，这样他的挖机就可以从我这里开出来了。由于距离堆泥坑有一点远，一次甩不到位，我就先把泥巴挖到中间这个坑里，然后再从这个坑转到上面那个坑里面，就这样一直循环把这些淤泥帮他消化掉。挖着挖着，天上就好像下起毛毛雨了。又过了几分钟，就越下越大。那挖机同行他就有一点急了，怕鱼塘里面等一下水满了，挖机就淹了。不过这个夏天的雨，说下就下，说停就停，一下子又天晴起来了。在我这样循环给他转了沙轮泥巴之后，这个堆泥坑终于堆满了，然后那台挖机应该就可以开出来了。我本以为我的事情到这里就已经做完了，但是他跟我说他挖鱼塘挖的少，不怎么会挖。看我刚才在那里挖个坑堆淤泥的这个方法非常好，所以让我继续用同样的方法，两台挖机配合，把这个鱼塘里面的淤泥给它这样转出去。我就在右边又挖了一个不大不小的堆泥坑。为什么这个堆泥坑我不一次性给它挖大一点呢？因为我要在自己的挖机后面留一条退路出去，所以堆泥坑就只能挖在这条退路的左右两边。鱼塘四周的堤坝上都被它堆了很多泥巴。所以这些地方又不能挖堆泥坑，这就是因为刚开始没有规划好堆泥巴的地方，所以搞得现在泥巴没有地方放。这条退路是无论如何都不能堆泥巴的，一定要保证自己的挖机能够出去。我又把这个堆泥坑的堤坝加高了五十公分，也不敢加高太高，怕承受不住堤坝垮掉了。本来两个人这样配合得好好的，这个兄弟不知道他怎么回事。塘底的泥巴都没有清干净，它就直接开进去了。结果挖机底盘被吸住了，前进后退都没有用。我跟他说我去救他，但是他不要我救，就这样看着他在泥巴里面挣扎了将近一个小时，他才把挖机开出来。可是他不给我甩泥巴，我就没事做了，所以我就自己给自己找了一点事。我看这条堤坝上面挖机勉勉强强还可以开到上面。开到这个堤坝的前面，又可以挖到泥巴了，但是还没有挖两斗，我感觉自己的挖机一直在往下面沉，所以我就立马把挖机开出来。老铁们，你们看这个挖机轮子硬压了多深，前面我是不敢去了，但是这个兄弟我真的搞不懂他在干什么。左边好好的路不走，他偏偏不走寻常路，差一点挖机都花了，真的替他捏了一把汗。拿过一个这样的鱼塘，他在里面挖了一天半，结果把自己都困住了。他找了一个合适的位置，又继续再给我甩泥巴。还没有干几分钟，他挖机又歇住了，搞得岸上的东家都看不下去了，直接走了。我把他挖过来的泥巴全部铺到堤坝上，不知不觉他又把挖机开到了鱼塘的正中间。但是这个鱼塘的正中间，感觉还是有很深的泥巴，鱼塘都快挖完了。他不往我这边走，还在往那边去。我等一下看他怎么出来。最后我把岸上的这些泥巴全部烫平，这个鱼塘就挖好了。把挖机开上拖车停好，然后去找东家结账。兄弟啊，你的牙齿都丢了，兄弟啊，你这个牙齿都丢了，兄弟啊。没事的，可以装的。好，可以装的啊。等一下装上了。东家呢，已经是不见了，电话也不接。就把我们两台挖机孤零零的丢在鱼塘这里，而且这个兄弟他现在都不知道怎么把挖机开出去。一个鱼塘他挖了两天，我挖了半天，挖成这个样子确实很难结到账。这个兄弟说让我先回去，他一个人在这里等东家，等到东家那里拿到工资再给我。如果你是东家，你会给我们吗？
，是不是？啊，我完了，我是这样子，看都看不下去了。二、哦、猴，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天接的这个活，至少有五个以上的同行来看过，都摇头说做不了。有个粉丝刚好是东家的邻居，他就跟东家说，要不叫陈师傅过来看一下。如果陈师傅都不敢做，那这件事情就真的做不了了。前段时间因为每天下雨，这条马路的护坡就被冲垮了，所以村里面有几个好心的人想在这里搞个挡土墙护坡，保护这条马路。但是这里的施工难度非常高，第一个就是下面有一根水管，全村都是用这根水管喝水。东家是再三提醒了我，千万不能把水管搞断了。第二个就是上面有电线。这些也不能弄断了。然后我刚干活，把前面的草清一下。这根水管没有被我挖断，但是被我链条压断了。而且水管旁边还有一根什么线也断了。这下完了，等下怎么好问东家结账啊？找陈师傅干活，千万不要告诉他下面有水管。只要告诉我下面有水管的，基本上都会断。你不告诉我下面有水管，反而这根水管能够保住。你们说这个奇怪不奇怪？像这根水管不是被我用斗挖发的，你们说这个到底挂谁？要从马路旁边砌一条挡土墙护坡上来，我们首先就要从这里修条路下去。这条路坡度是非常的陡，所以挖机的链条下面绝对不允许有石头或许这种电线杆，因为这些东西挖机开到上面很容易打滑。考虑到右边填的土全是松土。我就想到用一根这样的树枝踩到土里面，挖机就不会怎么沉下去。老陈，老陈，哎，哎，晚上一起去玩一下，可以啊。喂，在忙吗？今晚要不要一起吃个饭？今晚呀、啊，我刚好跟我兄弟有约。行吧，那你晚上结束了给我电话。行。哎呦，女朋友啊？什么时候找了个女朋友？你都不跟我说一声，哪认识的？刚认识不久嘞。在面面上认识的都是同城，就匹配到了。在面面上找女朋友这么容易啊？是的，好多同城单身美女都在上面找对象，头像都是真人，喜欢哪个直接开聊，不用加好友就能视频。现在点左下角还能找到跟你同年同月同日生的美女。我俩才聊了半个月就确定关系了，这么好，我也去下一个。接下来我们继续干活。东家说马上到了做饭的时间，要把这根水管接好才行，所以要我把水管边上的草清理干净。把路修好之后，现在我们就可以开始挖挡土墙地基了。这条挡土墙护坡至少要修六米高，东家跟我说要挖到硬底才行，而且要保证下面有一米二的宽度，这样修的地基才会牢固。由于我这个挖机是个小挖机，最深也只能挖三米沙深，可这个地基我已经挖了这么深，还是挖不到硬底，而且上面还一直在塌方。塌下来的土和石头滚到前面，我就挖不到了，那就没办法了。到时候要东家人工自己挖一下算了。挖这种这么深的沟，最烦的事情是什么呢？那就是每次当你挖好了，它又给你塌一点下来，而且塌下来的土和石头又滚到挖不到的地方。更搞笑的是，明明已经挖不到了，而东家又在旁边叫你把它挖上来，挖好了又塌，塌下来又挖。本来一个小时的事情，现在三个小时都还没有干好，沟里面挖不到的松土和石头却越来越多了。照这样下去，估计天黑也挖不完。东家几人在旁边都有一点看不下去了。是不是？啊，我完了，挖成这样子，看都看不下去了。我挖不了，我挖不到了嘞，老板，这是挖不到了，这不能怪我。我的有，看不得啊，挖成这样子啊，是不是？要不得，要不得，不挖了，不挖了啊，不挖了。哦，哦要的。那我就不挖了啊！挖了，老板，既然你不要我挖了，那就把工资给我结一下。我是这样，你还想结工资啊？明天正式来结吧，好吧？你看，你看着嘛，这个，这个没办法了，这个不能怪我了。这个做事的话，把事情做好了，是不是？咱们也好交差啦。哎，又没有结到账，老铁们，你们说到底问题出在哪里？